Assalamualaikum everyone. आज के आमी real number system शंपर क्या लोचना कर बो। Real number बा बास्तुक शंखा। अमरा गुनी चर शास्त्रेर मूल भित्ती होते हैं मधे शंखा। किन्तु शंखा उत्पत्ति टा ठीक कबे हुए चिलो शे विषय इतिहास एकोन पोर जनता अमरा शोभाई कुब भालो भावे जानी ना। तबे शब्चे प्रथम अभिष्कित हुए चिलो गणना এটা গণনার কাজে সবচেয়ে বেশি আমাদের সকলের জন্য দরকার ছিল এইজন্য ওটার আবিষ্কারটা সবার আগে সহজেই এটা অনুমান করা যাচ্ছে যে আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যার উৎপত্তি সবার আগে হয়েছে এর পর আস্তে আস্তে করে মানুষের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ঋণাত্মক সংখ্যা শূন্য ভগ্নাংশ মূলদ বা অমূলদ সংখ্যা ইত্যাদি সৃষ্টি হয় তো প্রথমত আমাদের যার নাম না নিলে নয় সে হচ্ছেন গ্রিক দার্শনিক পিথাগোরাস ইনি তিনি 580 থেকে 500 খ্রিস্টাব্দ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অমূলদ সংখ্যা ধারণাটা সবচেয়ে প্রথমে তিনি প্রদান করেন এবং খ্রিস্টপূর্ব 1000 এর মধ্যে মিশরীয়রা এবং 750 থেকে 690 এর মধ্যে ভারতীয়দের ভগ্নাংশের ধারণা ও পরবর্তীতে ভারতীয় গণিত গণিতবিদ আর্যভট্ট শূন্য আবিষ্কার করে থাকেন এবং এরপরে জার্মান গণিত বিদ জর্জ ক্যান্টর বাস্তব সংখ্যা সম্পর্কিত আমাদের সম্পূর্ণ রূপে বাস্তব সংখ্যা ধারণা দিতে আমাদের সবচেয়ে প্রথম তিনিই অবদান রাখেন এখন আসি বাস্তব সংখ্যা এটা আসলে আমরা সংজ্ঞা হিসেবে এক এক জন এক এক রকমের পড়ে থাকি কিন্তু বাস্তব সংখ্যা আসলে কি আমরা যদি গণনা করার জন্য ব্যবহৃত সংখ্যা যেটাকে বলা হয় স্বাভাবিক সংখ্যা অথবা পূর্ণ সংখ্যা অথবা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সংখ্যা যে কোনো সংখ্যাকে বাস্তব সংখ্যা বলা হয় বা বোঝানো হয় আমি বাস্তব সংখ্যাকে তোমাদেরকে যদি একটা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করি তাহলে আমি প্রথমেই বলতে পারি আমরা বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ উপায় বোঝার এটা সংখ্যা রেখা আমরা সবাই জানি যে সংখ্যা রেখার মাঝখানে আছে 0 আর ডান পাশে সকল পজিটিভ ভ্যালু 1 2 3 ভাবে করে ইনফিনিটি পর্যন্ত আর এই বাম পাশে -1 -2 -3 এই সংখ্যা রেখা আমরা সবাই চিনি এখন বাস্তব সংখ্যার মূলত এই সংখ্যা রেখার মাঝখানে আমরা যত সংখ্যা বসাতে পারবো সবগুলোকেই বাস্তব সংখ্যা বলা যাবে যেমন আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে -2 এটা কি সংখ্যা তোমরা একটু দেখো -2 কিন্তু এইখানে আছে তার মানে এটা একটা সংখ্যা রেখার মাঝখানে আছে তাহলে সে একটা বাস্তব সংখ্যা আবার যদি বলা হয় 0.5 কোথায় আছে বলো তো 0 এবং 1 এর মাঝখানে এই জায়গায় 0.5 আছে তার মানে 0.5 এটাও একটি বাস্তব সংখ্যা এছাড়া আমি যদি তোমাদেরকে এরকম বলি যে √2 √2 এর ভ্যালু আমরা জানি যে 1.414 সামথিং এখানে অনেক দশমিকের পরে অনেক ঘর আছে তাহলে এখানে 1.41 এটা কি এই সংখ্যা রেখার মধ্যে বসানো যাবে না অবশ্যই যাবে এটা 0.5 এর একটু আগে 1.4 যেহেতু এই যে 1 এর একটু পরে তো এরকম করে আমরা যদি কোনো ভগ্নাংশ নেই সেটার মান বসাতে পারবো আমরা এই সংখ্যা রেখায় এছাড়া পাই এর একটা মান আমরা জানি পাই ইকুয়াল টু 3.141592 ডট 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 এটাও কিন্তু দশমিকের পরে অনেকগুলো সংখ্যা আছে সো এই মানটাও কিন্তু আমরা 3 এর পরে এখানে পরে কোনো এক জায়গায় আছে এটা আমরা বসাতে পারি তার মানে বোঝা যাচ্ছে কি যে আমরা যে সংখ্যাগুলোই আমরা সংখ্যা রেখার মাঝখানে বসাতে পারবো সেটাকে বাস্তব সংখ্যা বলা হয়ে থাকে এখন বাস্তব সংখ্যা এর পরবর্তী কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা আমি প্রথমে বাস্তব সংখ্যার যে সম্পূর্ণ ক্লাসিফিকেশনটা বা এর কিভাবে কতভাবে ভাগ করা যায় একে সংখ্যাগুলোকে সেটা একটু সবাইকে দেখিয়ে নিচ্ছি আমরা আসলে পড়ছি হচ্ছে রিয়েল নাম্বার সিস্টেম তার মানে আমার যত কাজ থাকবে এই বাস্তব সংখ্যা रिलेटेड থাকবে সো প্রথমে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি এই যে রিয়েল নাম্বার বা বাস্তব সংখ্যা এটাকে এটাকে প্রকাশ করা হয় আর দ্বারা এরপর বাস্তব সংখ্যা কি দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে রেশনাল নাম্বার একটা ইরেশনাল নাম্বার রেশনাল মানে মূলদ সংখ্যা আর ইরেশনাল অমূলদ সংখ্যা আমি এগুলো সম্পূর্ণ ডিটেইলস বর্ণনা একটু পরে বলবো আমি আগে এই ছকটা একটু তোমাদের দেখাচ্ছি রেশনাল নাম্বারকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে ফ্র্যাকশন এন্ড ইন্টিজার আর ইরেশনাল নাম্বারকেও দুইটা ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে আচ্ছা আমি একটু রেশনাল নাম্বারের সংজ্ঞাটা একটু দিয়ে এরপর আসতেছি এই এই যে পার্টগুলোর মধ্যে আছে এই আমাদের কাজ হবে এই এই অংশগুলো মূলদ সংখ্যা এটা সম্পর্কে আলোচনা মূলদ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমি এখানে একটু আগে লিখে নিয়েছি রেশনাল নাম্বার কাকে বলে যে সকল সংখ্যাকে p বাই q বা ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় তাদেরকে রেশনাল নাম্বার অথবা মূলদ সংখ্যা বলা যায় এখন এই p বাই q যে বলা হচ্ছে এই 
ক্লাসিফিকেশন আছে বা এটাদেরকে কিভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে এই কিউর মানটা যে কোন পি এবং কিউ দুইটাই পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে কিন্তু কিউ শূন্য হওয়া যাবে না আর পি এবং কিউ দুইজনই অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে ভগ্নাংশে নিচে শূন্য হওয়া যায় না সো এখানে র্যাশনাল নাম্বার বলতে কি বোঝাচ্ছে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় কিন্তু কিউ শূন্য হতে পারবে না পি এবং কিউ দুইটাই হবে পূর্ণ সংখ্যা আই মিন পূর্ণ সংখ্যা বা জেড ইনটিজার বোঝানো হবে আর রেশনাল নাম্বারকে প্রকাশ করা হয় কিউ দ্বারা এখন কিউটা কিভাবে আসলো সেটা কথা এই যে এখানে লেখা আছে এখানে যেহেতু বলছে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় বা ভাগ আকারে প্রকাশ করা যায় ভাগ ইংলিশ আমরা সবাই জানি কোশ্চেন তো সেখানে কিউ থেকে এই কিউটা চলে আসছে রেশনাল নাম্বারকে আমরা কিউ দ্বারা প্রকাশ করব কিছু রেশনাল নাম্বারের উদাহরণ যদি আমরা দেই যে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু দশমিক হতে পারে যেমন ওয়ান টু থ্রি এরা দশমিক রেশনাল নাম্বার হতে পারবে কেন এদেরকে ওয়ান বাই ওয়ান টু বাই ওয়ান থ্রি বাই ওয়ান এই আকারে লেখা যায় এছাড়াও যদি এরকম লেখা হয় টু বাই থ্রি এই টাইপের সংখ্যাগুলো কিন্তু আমাদের রেশনাল নাম্বার হবে বা মূলত সংখ্যার মধ্যে পড়বে আর এছাড়াও কিছু আছে ভগ্নাংশ তো থাকবে সসীম দশমিক সসম দশমিক কারা যারা দশমিকের পরে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে এদের মান শেষ হয়ে যাবে যেমন ওয়ান দশমিকের পর দুই ঘর গিয়ে এর মানটা স্টপ হয়ে গেছে তার মানে এটা একটা রেশনাল নাম্বার বা মূলত সংখ্যা এছাড়াও তোমাদের পূর্ণ বর্গ মূল পূর্ণ বর্গ মূলগুলোকেও এই যেখানে তাদেরকেও রেশনাল নাম্বার বলা যাবে যেমন ধরো রুট ওভার নাইন এটার মানে থ্রি সো থ্রি একটা রেশনাল নাম্বার রেশনাল নাম্বার সম্পর্কে এতটুকু ধারণা থাকতে হবে প্রথমে তার প্রথমে আরেকটু পার্ট দেখে আসতেছি আমরা এখানে যে এই যে অংশগুলো আছে তার মধ্যে থেকে আমি এখন নিচের পার্টগুলো আগে একটু বোঝানো শুরু করব তারপরে আমি পুরাটুকু আরেকবার ডিটেলস বললো আরও কিছু সঙ্গে আমরা পড়ে আসতেছি এখানে একটা নাম দেখা যাচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার অথবা কাউন্টিং নাম্বার সবচেয়ে প্রথমে যেহেতু ন্যাচারাল নাম্বার আবিষ্কার হয়েছে সো এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি ন্যাচারাল নাম্বার কারা আমরা নর্মালি গণনা করার জন্য যে সকল সংখ্যাগুলো ব্যবহার করে থাকি যেমন এক দুই তিন চার পাঁচ এই সংখ্যাগুলোকে বলা হয় ন্যাচারাল নাম্বার এর তার মানে এরা কি কাউন্টিং নাম্বার এর আরেকটা নাম হচ্ছে কাউন্টিং নাম্বার সো এরা হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বারকে প্রকাশ করা হবে এন দ্বারা আমি কিন্তু এই যে যাদেরকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় একটু আগে বলছিলাম রিয়েল নাম্বারকে প্রকাশ করা হবে আর দ্বারা আর্কটা কিন্তু আমি একটু ডাবল দাগ দিয়ে লিখেছি নর্মালি এদেরকে লিখতে হয় একটু মোটা করে কারণ এরা সেট অনেকগুলো সংখ্যা নিয়ে একটা সেট হচ্ছে সেই সেটটাকে রিয়েল নাম্বারের সেট বা রিয়েল নাম্বার বলা হচ্ছে তাকে প্রকাশ করার জন্য মোটা করে লিখতে হয় কিন্তু যেহেতু আমরা পরীক্ষার খাতায় মোটা করে লিখি না সো দুইটা দাগ দিয়ে গাড়ো করে লিখে নিচ্ছে হচ্ছে এখন আমরা আসতেছি ন্যাচারাল নাম্বারে ন্যাচারাল নাম্বার আগেই বলছি যে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় ন্যাচারালের প্রথম এন দিয়ে সো এন এখানে বড় হাতের এবং একটু মোটা করে লিখে নিচ্ছে এছাড়াও নেচার নাম্বার কারা আমি কিন্তু আবার বলছি এক দুই তিন চার যাদেরকে গণনা করা যায় তার মানে ওরা সবাই ধনাত্মক এবং পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে যে বলছি তাদের পূর্ণ বা এখানে শুধু ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাগুলোকেই আমাদের নেচার নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হবে এখন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকে অনেক সময় জেড প্লাস দ্বারাও প্রকাশ করা হয় আর আই প্লাস দ্বারাও প্রকাশ করা হয় এই জেড প্লাস কিভাবে আসলো এটা আমি পরের একটা সংজ্ঞাতে বলবো আর এই নেচার নাম্বার কয়টা আছে পৃথিবীতে তাহলে এক থেকে যখন তুমি গোনা শুরু করবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এটার কোনো শেষ আছে সো ন্যাচারাল নাম্বারের সেট অসীম সেট অনেক অনেকগুলো নাম্বার এই সেটের মধ্যে আছে আর এটার কোনো বৃহত্তর কোনো সদস্য নেই কারণ এর শেষ পথটা তোমরা জানি না আচ্ছা ন্যাচারাল নাম্বারটা গেল এরপর আমরা যদি আসি ইন্টিজার নাম্বার এটা একটু দেখি নেচার নাম্বার শেষ করেছি ইন্টিজার নাম্বারটা দেখি ইন্টিজার কারা ইন্টিজার হচ্ছে যারা ভগ্নাংশ নয় তার মানে কি যারা পূর্ণ সংখ্যা ইন্টিজারের অর্থ হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা তাহলে কারা পূর্ণ সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ এরা তো পূর্ণ সংখ্যায় শূন্য আছে আবার এই আমাদের বাম দিকে এই যে আমরা যে সংখ্যারেখা আর কি সংখ্যারেখার এই যেই নাম্বারগুলো এই যে এই দিকে চলে যাচ্ছে এক দুই তিন চার এবং এই পাশে মাইনাস এক মাইনাস দুই মাইনাস তিন যেগুলো আমি লিখে দিছি এরকম এখানে চার পাঁচ পূর্ণ ধনাত্মক হোক ঋণাত্মক হোক সেটা সমস্যা না এখানে যে নাম্বারগুলো এই পূর্ণ এক দুই তিন চার পূর্ণ সংখ্যা তাদের সবাইকে বলা হচ্ছে ইন্টিজার বা পূর্ণ সংখ্যা তারা তারা কারা অবশ্যই ধনাত্মক আছে ঋণাত্মক আছে এবং জিরো আছে পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে পূর্ণ সংখ্যাকে প্রকাশ করা হয় জেড দ্বারা জেড কোথা থেকে আসলো এটা একটা প্রশ্ন হয়ে যেতে পারে জেড হচ্ছে আমাদের জার্মান একটা শব্দ আছে 
জাহলেম জে এ এইচ এল ই এম এই জাহলেম এর এর মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা যেটা জার্মান শব্দ সেটার প্রথম অক্ষর জ সো এই জ থেকে ইন্টিজারের জ চলে আসছে এরপর অংশ আমরা আসি যে ইন্টিজার নাম্বার বিভিন্ন রকমের ইন্টিজার নাম্বার আছে মানে পূর্ণ সংখ্যার বিভিন্ন অংশ রকম আছে সেটা এই যে এখানে এইটুকু দেখেই বোঝা যায় যে ইন্টিজার নাম্বার কীরকম হয় হয় পজিটিভ ইন্টিজার হয় অথবা নেগেটিভ ইন্টিজার হয় অথবা জিরো হবে এখানে জিরোকে নিউট্রাল হিসেবেও প্রকাশ করা হয়ে থাকে এটা তিনটা পার্টে আছে কিন্তু এছাড়াও আরও দুইটা স্টেপ আছে যাদেরকে ইন্টিজার নাম্বার প্রকাশ করার ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টিজার এই যে আমরা এই অংশটুকু মানে কি শূন্যর পরবর্তী বা আমাদের শূন্য থেকে ছোট যারা শূন্যের বামে এই সকল সংখ্যা যেমন মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এরা সকলেই হলো নেগেটিভ ইন্টিজার মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এভাবে করে এগিয়ে যাবে আর আরেকটা অংশ আছে এখানে একটু খেয়াল করে দেখো নন নেগেটিভ বা অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এইটা এইটার ক্ষেত্রে নন নেগেটিভ মানে কি যে নেগেটিভ নয় তার মানে সে পজিটিভ কিন্তু এই তাহলে কেন এটা ধনাত্মক লিখলো না এটাকে কেন অঋণাত্মক লিখলো এর কারণ হচ্ছে আমরা পজিটিভ সকল পূর্ণ সংখ্যা তো নিবই তার সাথে এক্সট্রা হচ্ছে জিরোটা আসবে তার মানে নন নেগেটিভ কারা যাদের মধ্যে সকল পজিটিভ ইন্টিজার আছে এবং জিরো তার মানে কত জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে করে পরবর্তী সবাই কিন্তু এখানে জিরোটা থাকবে আর এরপরে আসি নন পজিটিভ তাহলে নন পজিটিভ অর্থ কি অধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা অধনাত্মক করা অধনাত্মক মানে হচ্ছে যারা ঋণাত্মক কিন্তু এটার সাথে তাহলে কি এক্সট্রা থাকবে জিরোটা এক্সট্রা থাকবে তাহলে নেগেটিভ অংশ জিরো এরা সবাই মিলে নন পজিটিভ বা অঋণাত্মক সংখ্যা প্রকাশ করা হয় আর এই অংশগুলো এই অংশগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এই পার্টে একটু যাই যেখানে আমি লিখে রাখছিলাম একটু খেয়াল করে দেখো আমি একদম লাস্ট পার্ট থেকে আসতেছি বুঝতে সুবিধা হওয়ার জন্য ন্যাচারাল নাম্বার কারা ন্যাচারাল নাম্বার হচ্ছে যাদেরকে গণনা করা যায় তাহলে তাদের স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হয় ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বলা হয় একটু আগে বলছি যারা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তার মানে কি জেড প্লাস পূর্ণ সংখ্যা যদি জেড হয় তাহলে জেড প্লাস এদেরকে বলা হবে ন্যাচারাল নাম্বার তারা কারা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে করে ধনাত্মক সকল পূর্ণ সংখ্যা এখন এই ন্যাচারাল নাম্বার তাদেরকে প্রাইম নাম্বার বলা হয় বা মৌলিক সংখ্যা তাদেরকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর একটা হচ্ছে কম্পোজিট নাম্বার এটা হলো কৃত্রিম বা যৌগিক সংখ্যা তার মানে এদেরকে তাদের নিজে যে সংখ্যাকে তাদেরকে দিয়ে তো ভাগ করা যাবে এছাড়া অন্যান্য আরো এছাড়া আরো অন্যান্য যে কোনো সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে তাদেরকে যৌগিক সংখ্যা বলা হয়ে থাকতেছে যেমন পনেরো একে ভাগ করা হলে পনেরো দিয়ে ভাগ করা যাবে তিন দিয়েও ভাগ করা যাবে আবার পাঁচ দিয়েও ভাগ করা যাবে তার মানে নেচারাল নাম্বারকে ভেঙেই তিনটা পার্ট পাচ্ছি কিন্তু নেচারাল নাম্বার হচ্ছে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তার জিরো এবং ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা দেখো নেচারাল নাম্বার তো শুধু এইগুলো এইগুলোর সাথে আরেকটা দেখতেছি জিরো আর এটা এটা কি নাম্বার এটা হচ্ছে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তো আমি যদি এই যে নেচারাল নাম্বারের এখানে নেচারাল নাম্বারের এই নেচারাল নাম্বারের সাথে শূন্য এবং নেগেটিভ ইন্টিজার এই তিনটা পার্ট এক করে দিই তার মানে কারা এই যে এই পাশে আছে হচ্ছে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা জিরো এবং ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এই তিনটা পার্ট মিলে কি হচ্ছে একটু আগে বলেছিলাম তাদেরকে পূর্ণ সংখ্যা বলা হয় এই যে পূর্ণ সংখ্যা বা ইন্টিজার নাম্বার কারা এই যে ঋণাত্মক ধনাত্মক এবং জিরো সকল যারা ভগ্নাংশ নয় তাদেরকে আমরা গণনা করতে পারবো এই সবগুলো মিলেই ইন্টিজার নাম্বার হয় তাদেরকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল তাদেরকে হলে যে জেড জাহালেমের জেড দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল আর এই এরা তো আমি পড়ালাম পূর্ণ সংখ্যা তাহলে পূর্ণ সংখ্যার মাঝে কি কিছু ভগ্নাংশ আছে না তাহলে এই ভগ্নাংশ এবং পূর্ণ সংখ্যা এই সবাইকে নিয়ে হয়েছে র্যাশনাল নাম্বার বা মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যাকে আমরা এই যে একটু আগে বলেছিলাম যাদেরকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় এই যে এখানে পি বাই কিউ আকারে তার মানে এখানে ভগ্নাংশগুলো সব চলে আসছে এখানে পূর্ণ সংখ্যা চলে আসছে ভগ্নাংশ আসছে এই এই সকল সংখ্যা নিয়ে হবে র্যাশনাল নাম্বার তাহলে এখানে কি আসলো যে ফ্র্যাকশন নিয়ে আমি খুব বেশি আলোচনা করবো না ফ্র্যাকশন ভগ্নাংশ তোমরা সবাই জানো তো এই ভগ্নাংশর সাথে যদি এ পাশে ইন্টিজারটাও নেওয়া হয় এই দুইটা মিলায় সকল সংখ্যা হয়ে যাবে র্যাশনাল নাম্বার বা মূলত সংখ্যা আর এছাড়াও কিছু মান আছে যেমন ধরো পাই 
পাইয়ের মান কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স যাদেরকে ভগ্নাংশ আকারে লেখা যায় না এই ধরনের যদি কোনো ভ্যালু থাকে তাদেরকে সকলকে অমূলত সংখ্যা বলা হবে যাদেরকে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না তাহলে তাদের এটাকে যদি কিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে তাদেরকে প্রকাশ করা হবে কিউ সি বা কিউ প্রাইম দ্বারা এখানে ইরেশনাল নাম্বার দুইটা স্টেপে করা করে দেওয়া আছে বিভিন্ন রকমের তারা কারা যেমন রুট টু রুট থ্রি এদেরকে দেখবে ক্যালকুলেটরে প্রেস করলে দশমিকের পরে অনেকগুলো সংখ্যা আছে যে সংখ্যাগুলো শেষ হয় না যে সংখ্যাগুলো যে দশমিকের পরে অনেকগুলো সংখ্যা আছে তাদেরকে অমূলত সংখ্যা হিসেবেও তোমরা কল্পনা করতে পারো কিন্তু অবশ্যই তারা পৌনপনিক হতে পারবে না পৌনপনিক হলেই কিন্তু তারা মূলত সংখ্যা হয়ে যাবে কেন কারণ পৌন পৌনপনিককে তো ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় এরপর আরেকটা হচ্ছে অবিজ্ঞানীতিও একটা হলো বিজ্ঞানীতিও একটা অবিজ্ঞানীতিও যেমন তোমরা পাই জানো ই এর ভ্যালু আছে লক টু এদের ভ্যালু গুলো দশমিকের পরে শেষ হয় না এরা হচ্ছে অমূলত সংখ্যা আর আমরা একে প্রকাশ করব কিউ সি বা কিউ প্রাইম কিউ সি মানে হলো কিউ এর কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট কি যে বড় একটা সেট থেকে কিউ বাদ দিয়ে দিলে বাকি যারা থাকবে তারা হচ্ছে কিউ সি বা কিউ এর কমপ্লিমেন্ট তার ইরেশনাল এবং রেশনাল দুইটা মিলায় সব নিয়ে আমাদের হয়ে যাচ্ছে রিয়েল নাম্বার আচ্ছা তো পুরা টুকু থেকে আমরা কি বুঝতে পারি যে আমাদের রিয়েল নাম্বারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে র্যাশনাল ইরেশনাল র্যাশনালকে ফ্র্যাকশন ইন্টিজার ইন্টিজারকে ন্যাচারাল নাম্বার জিরো নেগেটিভ নেগেটিভ ইন্টিজার আর এটাকে ইউনিটি ইউনিটি বা এক মৌলিক সংখ্যা বা যৌগিক সংখ্যা এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের ভাগ আছে যেমন জোর সংখ্যা বিজোর সংখ্যা এটা নিয়ে এটা আমরা আমি জানি সবাই জানো এখন আমাদের একটা সম্পর্কর কথা যদি জিজ্ঞেস করা হয় এখানে একটু দেখো এই যে এখানে একটা কাজ আছে এখানে বলছে আর এন কিউ জেড এদের মধ্যে সম্পর্কটা কি তার মানে কে কার থেকে বড় না ছোট এটা তো তোমরা সবাই জানো আর হচ্ছে সবচেয়ে প্রথম বা সবচেয়ে বড় সেট আর সবচেয়ে বড় সেট তারপরেরটা কে কিউ সো আমি যদি এটা এভাবে লিখি কিউ এটাকে দাগ দিতে হবে এর পরের সেটটা কি বলছে আর কিউ এন আর জেড এর পরেরটা পাওয়া যাচ্ছে জেড এই যে জেড আছে তাহলে তার থেকে ছোট জেড আর সবচেয়ে ছোট জেড এর পরে এই যে এন তাহলে কে কার উপসেট এটা যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে কি বলতে পারি সবচেয়ে বড় পার্ট হচ্ছে আর আর এর থেকে এই এন হবে জেড এর উপসেট জেড কিউ এর এবং কিউ আর এর এটা ওদের মধ্যে রিলেশন সবচেয়ে বড় আর তাকে ভাগ করলে পাওয়া যাবে রেশনাল নাম্বার তাকে ভাগ করলে পাওয়া যাবে ইন্টিজার নাম্বার এবং লাস্টে আমাদের পাওয়া যাবে সবচেয়ে ছোট হচ্ছে নেচারাল নাম্বার 